曹操到底有多牛逼？别的通缉犯都是东躲西藏，可曹操却直接自曝身份，让别人提着自己的脑袋去换赏金。就说刺总失败的侵犯曹操前来拜访。孟德，如果提曹操的手机陷入京城，朝廷赏千金，封万户侯。孟德呀！旁边的陈宫吓坏了，一个劲的制止曹操，可曹操压根不听。看门的小伙也傻了，他当保安这么多年。还从来没见过这么嚣张的逃犯。对于曹操的举动，陈宫万分不解。难道你就如此信任这个吕伯奢？这么跟你说吧，我就是信不过我自个儿，也绝不会信不过吕伯奢。快开门，开门去！这个知识点大家一定记住。现在曹操说的多肯定，待会曹操就有多打脸。很快，此地的主人吕伯奢出门热情迎接曹操。吕伯奢是曹操父亲的结拜兄弟。看到侄子安然无恙，吕伯奢高兴坏了。为了接待曹操，吕伯奢命令仆人杀猪宰羊温酒设宴。不料厨子告诉吕伯奢，家中刚好没酒了。吕伯奢要派人去镇上打酒。心细的陈宫拦下吕伯奢。现在镇上到处都贴满了搜拿我们两个人的告示，要是万一他们有的人贪图赏金，岂不是给老伯惹祸？伯父，我等就不吃酒了，有晚饭充饥即可。哎呀，那哪成？曹操话虽如此，可吕伯奢是最了解曹操的。曹操平日里是无酒不欢，于是吕伯奢决定亲自去镇上打酒。吕伯奢走后，疲惫的曹操蒙头就睡，可陈宫却提心吊胆，无心睡眠。正当陈宫喝茶思考未来时，却突然听到屋外传来阵阵磨刀之声。心急的陈宫急忙叫醒曹操。曹操瞬间睡意全无，二人偷偷来到门口观察，正好看见仆人在院内磨刀。这下曹操再无疑问，认定吕伯奢是想卖友求荣。曹操当机立断，决定先下手为强。趁着仆人路过门口时，曹操突然一剑刺出，杀死仆人。然后曹操提剑推门而出，一通乱砍，瞬间灭了吕伯奢家满门。此时陈宫在猪圈旁杀掉最后一人。结果抬头一看，猪圈，陈宫傻眼了，忙喊曹操过来。原来猪圈里正绑着一头待宰的小猪。二人这下明白了，仆人不是要杀他们，而是要杀小猪。可他们却错杀了吕伯奢全家。知道真相的二人后悔不已，陈宫更是把锅都扣在曹操头上。孟德呀，你太多疑了，咱们错杀了好人，做下大恶了。大错已经铸成，曹操也没有办法。只能带着陈宫继续跑路，没想到二人在半路，正巧遇上买酒回来的吕伯奢，隔着老远，吕伯奢就打起招呼：“哎，孟德贤侄吗？你们干啥呢？啊，倒霉要走！”可曹操内心有鬼，见到吕伯奢掉头就跑，不料关键时刻烈马不听指挥，眨眼间吕伯奢已经来到身前，曹操急中生智，随便找了个借口。谎称怕连累吕伯奢，想要先行离开。不料吕伯奢果真仗义，宁愿担着风险，也要好好招待曹操几天。眼看吕伯奢如此热情，曹操心中一狠，直接拔出宝剑。这大冷天的，你看。杀掉吕伯奢后，曹操还不放心，连小毛驴一起斩杀，接着开始处理尸体。这一系列操作把陈宫看傻了。他质问曹操为何恩将仇报，对此曹操也有自己的理由。他们已经错杀了吕伯奢全家，如果放吕伯奢回去，吕伯奢必然会带人追杀他们。为了二人安全着想，曹操必须斩草除根。也正是在此时，曹操说出了那句千古经典：“宁可我负天下人，休叫天下人负我。”此时天空一声惊雷，接着下起瓢泼大雨。似乎连老天都在为吕伯奢哭泣。收拾完尸体的曹操又冷又饿，决定返回吕伯奢家吃饭休息。当天晚上，吃饱喝足的曹操倒头大睡，心怀愧疚的陈宫却辗转反侧。经过吕伯奢一事，陈宫已经发现，曹操不是英雄，而是奸雄。陈宫直觉曹操活着会比董卓更可怕，于是想要趁机杀掉曹操，为民除害。但犹豫半天，最终还是下不去手，只能一走了之。